mahusiano tunashukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya mahusiano toka wiki iliyopita ni matumaini yetu umeendelea kuwa salama kabisa na unasubiri kwa hamu vitu ambavyo tumekuletea siku ya leo na leo katika kipindi chako cha mahusiano tutakuwa tunaangalia vitu mbalimbali ambavyo vinasababisha mahusiano yetu kutodumu na katika kukamilisha hilo tutakuwa na mahojiano tutakuwa na watu ambao wako kwenye mahusiano lakini vile vile tutakuwa na mtaalamu wa masuala ya saikolojia pamoja na ushauri Mtaalamu huyu anaitwa Dr. Peter Mitimingi. Mimi ni Mary Mdeme. Bakari Mwarabu. Karibu sana. Mtazamaji wa kipindi cha mahusiano, karibu sana kwenye kipindi chako maridhao ambacho kinalenga kuelimisha wewe masuala mbalimbali kuhusu na swala zima la mahusiano. Nina na niko na wageni hapa ambao tulikwambia kwamba tutakuwa nao. Niko na bwana Brownie Makelele na dada Ana Mwanuka Aya nafikiri mtapa nafasi watajielezea lakini nikukumbushe tu kwa mada yetu ya leo tunaangalia kwamba je mahusiano yanajengwa na nini wageni wangu karibu ni sana asante sana Ana. asante sana mahusiano yanajengwa na kitu gani nikianza na brown mada ya mahusiano ni pana lakini kwa sehemu tutajaribu kuangalia nianze tu moja kwa moja kusema kwamba nileke swali hivi mahusiano sahihi yanajengwa na nini Uh, kwa mtazamo wa kwangu mimi mahusiano sahihi tofali lake la kwanza ni dhumuni nia. Uh, pindi utakapoweza kujibu swali kwa nini nataka kuwa na mahusiano? Kwa nini nataka kuhusiana na fulani? Hili ni tofali la kwanza ama ndio msingi wa kwanza. Kwa yale majibu unayoyapata nataka niwe kwenye mahusiano kwa sababu moja, mbili, tatu. Kwa usije ukakulupuka kuwa tu kwenye mahusiano ila jiulize kwanza kwa nini nataka niwe kwenye mahusiano na usikubali hisia zikupeleke peleke ili uwe kwenye mahusiano uwe na sababu ambazo zinaelezeka dadana wewe ni mke wa mtu ni heshima kubwa mahusiano yako msingi wake uko kwenye kitu gani mahusiano yangu msingi wake ni kwanza kwenye upendo kwa sababu hata maandiko kwa sisi wa Kristo yanaeleza kwamba upendo ndio kitu cha kwanza cha msingi lakini pia kitu kingine ni mawasiliano communication. Mawasiliano ni kitu cha msingi sana katika mahusiano. Kwamba mahusiano yote yanajengwa na mawasiliano. Kwa hivyo na mawasiliano baina ya mtu ambaye yuko kwenye mahusiano naye. Na mahusiano hayo lazima yawe ni mazuri. Unajua kila mtu aweze kumvutia mwenzake. Kitu kama Lakini kitu kingine ni emotional intelligence. Hiki ni nikinashindwa kuweka kwenye Kiswahili fasa lakini ni ile hali ya kujua hisia zako zinakuambia nini kuhusu mwenzako. Okay. Na hapa ndipo mahusiano mengi yamebomoka. Kwa sababu wanashindwa kuelewa hisia zako zinakuambia nini kuambia nini juu ya mwenzako. Kwa mfano watu wengi wamekuwa na zile hisia ambayo wanakuta anawaza huyu huenda anipende. Yaani amefanya tu kitu kidogo huenda anipende. Huenda ananiwazia hivi. Huenda 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 lakini unapokuwa ume, umeangalia umeziweka hisia zako vizuri hizo zitajenga mahusiano yako kuwa positive kuwa na na na, na, na mtazamo chanya juu ya mwenzako hii inajenga sana mahusiano Brown nimekusikia kusema kwamba yasijengwe na hisia kwamba tusichukue kama hisia ndio kitu cha kujenga mahusiano yetu unaweza kufanua zaidi umemsikia ana alichosema yeah nimemsikia uh, unajua uh, labda nianze kwa kusema hivi uh, mahusiano mengi yaliyojengwa si kingani na ana lakini isia kisiwe kipaumbele kwa nini mahusiano mengi yanayojengwa katika isia uh, isia zina changamoto nyingi sana mimi huwa napenda kushauri watu wajenge mahusiano kwenye ufahamu kwa nini uwelewa, kwenye uelewa hmm. kwamba nataka ni usiane na huyu lengo letu ni nini lengo letu tuwe mke na mume lengo letu tuwe marafiki wa kudumu ni nifanyike baraka kwenye maisha yake afanyike baraka kwenye maisha yangu sasa ukishavuka hicho je huyo mtu anakuvutia je huyo mtu anaweza kusisimua sasa hisia zako kwa sababu pia uwezi ukawa kwenye mahusiano na mtu ambaye hawezi kugusa hisia zako kweli japo msingi usiwe hisia msingi huo ufahamu jamii kubwa ambayo imejenga mahusiano kwenye hisia inapitia maumivu mengi kuliko jamii inayojenga mahusiano kwenye ufahamu. Kwa sababu ufahamu unalizo ni mambo. Fikra. Yes. Unasema kuwa rational, sio? Yeah. Mambo gani unaweza ukayaona ukaanza uka kuhisi kwamba uhusiano unaanza kutetereka sasa? 
kuna vya sheria gani vitatoka kuonyesha kuna mm. atuko vizuri hapa uh, kwa kwa so mfa... kwa binafsi yes. zungumzia tu kijumla kwa kwa ujumla uh, moja ya vya sheria ambavyo vinaweza kuonyesha haya mahusiano hayako mahali pake ni unapo hacha kuwa kipaumbele kwa mwenzi wako yani mwenzi wako anapoacha kukupa wewe nafasi ya kwanza utajuaje mwenzi wangu ameacha kunipa mimi nafasi ya kwanza ni pale ambapo sababu zinatawala mahusiano yenu mlikuwa na appointment mkutani anakuambia sole nimeitwa sem fulani mara moja kuja kwanza niende huko nikitoka huko nitakuja kulikuwa na ahadi umemwambia baada hii nitafanya moja mbili tatu ah sole kuna kitu fulani kimetokea kwa unapoona unaacha kuwa kipaumbele kwa mwenzi wako jiwe kuna tatizo linaanza kuingia kwa nini kwa sababu mahusiano yanakamata fahamu ya mwenzako wewe ndio unakuwa namba moja kwenye akili yake na mahusiano yanayodumu na yanayoenda mbali ni pale unapompa nafasi ya kwanza mwenzako kumbuka Mungu huwa ni namba moja siku zote kwa hiyo unapompa ile nafasi mwenzako anayostahili ataona kwa hiyo unapomnyima basi kuna vitu vingine vishaanza kuingia kwenye 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 mind yako ana uko na mtu unampenda inatokana Mbona kama reaction yake ni tofauti na vile ambavyo na react kwake namna anavyo respond vitu gani vinakupa hiyo ishara mimi narudi kwenye mawasiliano mawasiliano yanapopungua kwa mfano ulikuwa kazini mpenzi wako au mume wako au mke wako au rafiki maana mawasiliano ni mapana anakupigia simu kila siku asubuhi mchana jioni lakini unashangaa amepungua. Yameanza kupungua na zidi kushuka siku hadi siku. Hichi ni kiashia namba moja unajua kwamba hapa kuna tatizo. Unaona grafu ile? Inazidi kushuka. Lakini kama anaokuhudumia nyumbani mahitaji yako pale pale unakula asubuhi mchana jioni watoto wanakwenda shule. Hapo unakuwa na wasasi gani? Mawasiliano ni kitu cha muhimu sana. Kwamba mawasiliano na kufanya ujua kwamba uko kwenye moyo wake. Muda wote uko kwenye moyo wake, uko kwenye ufahamu wake kwamba hawezi kufanya kitu chochote hawezi kwenda na ratiba yote lazima akujulie hali lazima ajue umekula lazima ajue umefika kazini au hujafika kazini lazima ajue uko nje na rudi nyumbani au bado umekwama mahali kwa hiyo communication naona kama ni kitu cha muhimu zaidi kwa nini mahusiano yanatusumbua sana vijana vitu gani vinatufanya vijana mahusiano yetu haya dogo kwa nini brown msingi huh? msingi mbovu kwa nini mahusiano sasa hivi yanatusumbua kwa sababu vijana wengi uh, tujajenga mahusiano kwenye msingi sahihi hatujajenga mahusiano kwenye misingi sahihi kwa hiyo unajua uwai wa kitu unategemeana pia na mwanzo wake jinsi ulivyo ulivyokuwa uh, angalia namna ambavyo ulikutana na mwenzi wako angalia vitu ambavyo vilikusukuma kujenga uhusiano na huyo mtu unaweza ukuta kilichokusukuma kujenga na uhusiano na huyo mtu ni shepu yake akaja kaoa baada ya miaka miwili mitatu akabadilika. Yaani mahusiano hayato hayatoendelea. Labda kilichokuvutia kujenga uhusiano na huyo mtu ni hela zake. Maisha yakaenda akapinduka mtu katumbuliwa hamna kitu mahusiano yana yanakufa hapo hapo. Kwa hiyo kwa nini kizazi hiki mahusiano hayadumu kwa muda mrefu? Misingi tunayoitumia kujengea mahusiano sio mizuri. Kwa hiyo ni, ni, ni tu, 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 tuisaidie jamii ama vijana chipukizi wanaochipukia wanaotaka kuingia kwenye mahusiano kama wana lengo la kuingia kwenye mahusiano yatakayodumu wazingatie sana kwa nini anahusiana na mtu fulani ndio maana swali langu la kwanza nikajibu uh, mahusiano yanajengwa na nini mahusiano yanajengwa na dhamira kwamba nataka kuwa kwenye mahusiano ili iweje kwa pale ukishaeka huo msingi vizuri ukahusiana na mtu hata ukaja baadaye ukakuta ana changamoto mbili tatu tayari kwenye moyo wako atakuwa na sehemu ya kumvumilia, kumvumilia kwa sababu ulikuwa na malengo naye fulani ana wasichana wengi wanalia sana hata sisi wa plana wanalia sana mtu anampenda kujafikia malengo naye wakati amekuacha njiani kwa nini kwa nini tunafikia huko mimi nadhani siko mbali na kaka brown lakini nitapenda niongelee kitu kinaitwa sex is so easy Sexy is so easy. Sex is so easy. Yeah. Uh, katika mahusiano mengi sasa hivi sasa ya kimapenzi hii tendo la ndoa limekuwa ni rahisi sana kwa mahusiano mengi. Kwa vijana wa kisasa. Kwa vijana wa sasa. Unakuta msichana amekutana ame tu na kijana disco then ghafla amemwambia tunakupenda then wamechukuana wamekwenda hotelini wamekusha sasa. Lala. 
Asa. Umefanya mapenzi. Then from there mahusiano yameanza. Hamjui, <coughs> hakumsoma vizuri. Sasa anakuta amekwishangukia katika kumpenda kwa kuto kutarajia kwa sababu sisi wasichana wanajua tunapenda kwa urahisi tofauti na mwanaume mpaka anza kukusoma sasa kama alikuwa amelewa yule mwanaume hmm. anajikuta asubia ameamka yupo na na mwanamke afu na ameshaanza kumpenda sasa wanaenda wanaenda baadaye anaanza kujikuta huyu sio yule mwanamke ambaye nilikuwa namtaka kwa hiyo at the end mahusiano yale yanakuwa yanavunjwa na mara nyingi wanawake anaishia sasa kuumia kwa sababu sisi tunatunza sana ndani unakuwa umekwisha mweka ndani ya moyo wako dadaana Hebu naomba unifafanulie kwamba fedha, eh, teknolojia, elimu hivi vina nafasi gani kati ya kujenga mahusiano yetu? Fedha, elimu na teknolojia vina nafasi kubwa katika kujenga mahusiano. Nafasi hiyo inaweza kuwa ni hasi au chanya. chanya. Mm. Kwa upande wa fedha nikiangalia fedha ni muhimu sana na ukiangalia mahusiano mengi sana yameharibika kwa sababu tu ya kukosa pesa kuna watu ambao wanakuta ameingia kwenye ndoa kwa sababu tu ya umaskini ukampelekea kuchepuka ili kwenda kutafuta pesa lakini pia pesa hii ina uwezo wa kubomoa kwa mfano tukiangalia kwenye malezi kama mtoto umemlea kwa kupenda pesa toka mdogo ataingia kwenye ndoa akitaka pesa lakini pia ukimlea katika hali ya umaskini sana eh utamjengea hali fulani ya kuendelea kuwa maskini hata kama ameolewa au ameoa sehemu ambao wana uwezo lakini bado akili yake itakuwa imedumaa. Kwa hiyo nadhani pesa inatakiwa pia kuwa balanced katika hmm. maeneo yote. Lakini pia nikija kwenye swala la elimu. Elimu ni ya muhimu sana katika mahusiano. Kwa mfano tukiangalia sasa hivi kuna wimbi kubwa la watoto ambao wanaingia kwenye mahusiano wakiwa kwenye umri mdogo. Eh, kwa hiyo elimu inahitajika mashuleni, inahitajika kwenye vyuo kuhusiana na mahusiano lakini elimu hii pia inahitajika kwenye familia. Wazazi wana nafasi kubwa sana ya kutoa elimu kwa watoto. Kuwa na muda mzuri wa kuongea na mtoto wako. Kwa mfano kisaikolojia baba anatakiwa kuwa karibu sana na mtoto wa kike. Inamjengea kuwa na confidence, kuwa na ujasiri na kumjua mwanaume vizuri kwamba mwanaume okay anapenda hiki na hiki na kujua upendo wa mwanaume. Ina maana baba atakapokuwa karibu na mtoto na wa kike kuongea naye kwamba mwanangu mimba zipo za utotoni. Embu epuka mahusiano ya kimapenzi katika umri mdogo kwa sababu hayatakusaidia. Nikitoa mifano babangu alikuwa karibu sana na mimi nikiwa mdogo. Alikuwa nilikuwa wazi sana kwake ananiuliza, "Eh, umetoka shule nilikuwa nasoma boarding, nilikuwa ananiuliza hujatongozwa, hujafanyaje?" Nikawa nakuwa wazi na mwambia baba, "Kuna mwanaume anaanza kumpenda, anaandika mimi nitongoza lakini moyo wangu naona unaanza kumpenda." Kwa ana niambia, ananiuliza maswali kama matatu. "Sawa umempenda, je, ukimkubali leo?" bado ni mdogo na miaka 14 ukipata mimba future yako itakuwaaje baadaye maisha yako yatakuwaaje ndoto yako unatamani kuja kuwa mwanasheria je utafika huko au utakuwa mama katika umri mdogo kwa hiyo nikianza kuwaza naona no kweli baba nacho niambia ni sahihi kwa hiyo nikirudi kula hata kama ule mtu nampenda anaanza kuweka umbali kwa hiyo elimu kuanzia kwa wazazi kutoa elimu kwa watoto ni ya muhimu sana bwana brown yes. naomba useme neno la mwisho kwamba unapotaka kuingia kwenye mahusiano vipo mbili gani utakao vizingatie kwa kifupi sana ndoto yako huyo unaenda kuhusiana naye mta, mtafiti ya yeah. kwanza ndoto yako huyo unaenda kuhusiana naye mtafiti mta, mtaelekea huko ambako mna, mnaelekea unapataka kwenda yes unakotaka kwenda kwa sababu maisha ni safari mtu anapozaliwa tu anahatima mbele yake na mahusiano yana nguvu ya kukusaidia kufika kwenye hatima yako ama kuto kufika inategemeana umehusiana na nani. Kwa hiyo ndoto yako ina, ina ni moja ya jambo la kulizinga tia. Yeah. Mtazama hapo kipindi cha mahusiano naamini umesikia na umejifunza. Ha vitu vingi kutakuwa bwana Brown Makelele na ana mwana Kaaya. Mimi ambacho nataka kukusikiza tu ni kitu kimoja kwamba unataka mtu basi ni, ni muhimu sana kumomba Mwenyezi Mungu kwa sababu field yako na profession yako haiwezi kufanyao kawa na amani mahusiano mawasiliano kama waliposisitizia wageni wangu ndio ambayo yatadumisha maisha yako na hata kuletea amani ya moyo ya akili na katika nafsi yako kijumla hiki ni kipindi cha mahusiano mwanangu Mary Mdeme ataungana na mtaalamu wa ushauri na masaikolojia Dr. Peter Mitimingi usiondoke 
na mtazamaji kama ilivyo ada kipindi cha mahusiano kipengele hiki cha pili tunazungumza na mtaalamu wa masuala mbalimbali ya mahusiano ili uweze kupata vitu mbalimbali vya kukujenga vile vile vya kukufundisha niko na mtaalamu hapa karibu asante sana naomba unitambulishe mtazamaji aweze kukufahamu mimi naitwa dr Peter Mitimingi ni mtaalamu wa psychology na ushauri au counseling psychologist mahusiano hujengwa na nini hasa Uh, kuna vitu vingi sana ambavyo vinachangia kujenga mahusiano lakini nitavitaja vile vya msingi kabisa. Cha kwanza mahusiano ujengwa na kujuana. Sisi tunasema ukimjua mtu ni dawa. Ukijua tu kwamba yule pale mgonjwa wa akili itakusaidia hata kama akikutukana, hata kama akikurushia jiwe, hata kama akifanya nini. Yaani reaction yako kwake itategemea sana umemjua kama nani. Lakini ukijua kama yule ni mtu mzima alafu ana haki zake timamu akakurushia jiwe inaweza kaita ugomvi mkubwa sana. Kwa hiyo mtu anaweza akawa ni yule yule tukio linaweza likawa ni lile lile tofauti ya mwitikio wako utategemea tu kwamba umemfahamu. Katika mahusiano uh, watu wengi sana wanaingia kwenye mahusiano pasipo kuwa wamefahamiana au kujuana. Wanafahamiana lakini unakuwa hawajajuana. Kwa hiyo mahusiano yanahitaji ili yaweze kukaa vizuri eh, yanahitaji kujuana unapo ikomit kwamba naamua kuingia kwenye mahusiano aidha ya ndoa au ya uchumba na fulani maana ni kwamba ni mtu ambaye umemjua au ni mtu ambaye unatafuta kumjua kwa undani na sio kitu cha juu tu kwa sababu kumjua kutasababisha mambo mengi sana ya, ya mazuri au kuchukuliana naye kingine ni uvumilivu uvumilivu ni moja ya kitu cha msingi sana katika eneo la, ma, la mahusiano kwa sababu kila mtu ametoka kwenye background tofauti. Huyu kalelewa na wazazi wake vingine, huyu kalelewa kwenye familia zingine. Alafu mnakuja mnaanzisha mahusiano pamoja. Kila mtu ametoka kwenye malezi tofauti. Kwa hiyo kuna kuhitaji kuvumiliana na kama nilivyosema ikiwa limeshatanguliwa na kujuana na ukajua huyu mchumba wangu au mke wangu au mume wangu uh, changamoto zake ni hizi, matatizo yake ni haya, udhaifu wake ni huu. Kwa hiyo utakuwa na uwezo kwa sababu umeshajua utakuwa na uwezo wa kumvumilia, utakuwa na uwezo wa kumchukulia kwa sababu hakuna mtu ambaye ni perfect, hakuna mtu ambaye ni mkamilifu kwa kila kitu. Kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano inahitaji sana kuvumiliana na kuchukuliana wakati mkiendelea kusaidiana. Unajua mpenzi wangu, mme wangu, mke wangu mimi huwa spendi ukioga unapoacha taulo hapa. Hii mimi inanikia mimi napenda ukioga kunja taulo rudisha mahali pake mimi napenda kitanda kitandikwe mimi napenda kwa hiyo ni kuna vitu ambavyo vitakuwa vinakukwaza lakini kwa sababu umeshajua ni weakness yake ni udhaifu wake utamvumilia huku unajaribu ku, kumsaidia mtu anapokuwa na upendo wa kweli na wa dhati utaweza kuupima kwenye maus, mawasiliano mnavyowasiliana anavyowasiliana na wewe anavyoongea na wewe anavyokutazama anavyokutumia muda mwingi kuwa na ku, wasiliana na wewe kujua uko na hali gani nini kinachoendelea na kadhalika. Kwa hiyo dalili moja wapo ya kujua kwamba mahusiano yameanza kuteteleka ni wakati ambapo utaona kiwango cha mawasiliano kinapungua. Either kwa wachumba au wanandoa uki ukabla wakati mahusiano yako vizuri utaona mawasiliano ni ya mara kwa mara hata asubuhi ameondoka oh mke wangu mume wangu mimi naondoka amefika kazini ndio nimeingia kazini hivi nakwambia kulikuwa na foleni kweli yani ndio naingia mke wangu hivi sasa ndio tunatoka tunaenda kwenye breakfast yani sasa hivi kuna kikao kinaendelea hapo ofisini yani nakwambia weacha tu yani unaona mawasiliano ni ya kila dakika vipi mchana umekula una, una, utakula nini ah paka sasa bado ujala hebu nenda kale bwana kwanza jana sulimeza dawa angalia umjala ujala paka sasa nenda hayo ni mawasiliano bwana mimi ndio tunafunga ofisi sasa hivi ndio nakuja lakini napitia ubungo kwanza nikitoka ubungo nakuja nakuja moja kwa moja kwa hiyo niandalie maji niandalie hayo ni mawasiliano Uki, da, ukiona ina mtu ameenda kazini hakuna meseji hakuna umekula hakuna unaendeleaje unakuja unamshtukia pup saa moja ndio huyu anaingia unaona kama ni geti linagongwa hajakwambia kama anakuja hajakwambia na, na sio hivyo kwa hivyo ilikuwa zamani hata kabla hajaondoka ameshakwambia sasa hivi unashtukia amekuja sasa hivi unasikia ameondoka akwagi anaenda wapi kuna wanandoa wanashangaa mtu yuko Dodoma We unajua mtu ameenda kazi. Ah bwana nishafika Dodoma. Ha, Dodoma vipi? Ana, anaweza akaaga wenzake kazini, akaaga marafiki zake. Wewe ambaye ndiyo mtu wa karibu, huna taarifa naye. Hawasiliani na wewe kwa vitu vya msingi vinavyoendelea katika maisha yako. Kwa hiyo hiyo ni moja ya dalili kubwa sana kujua kwamba ukiona mawasiliano yanapungua, messages zinapungua. Zamani alikuwa mnawasiliana kwenye kila kitu sasa hivi tu ni ile ya asubuhi. Hai, 
maneno mawili tu hai na yeye anareply hai ni vipi visababisha ama ni sababu zipi ambazo zinasababisha siku hizi mahusiano yenye haya ya sasa hayadumu moja inaweza ikawa inafanania na lile la kwanza lililozungumzia unajua ukifanya mahusiano na mtu si mfahamu utakapoanza kumfahamu ukimfahamu kwa ubaya utakapoanza kumfahamu kwa ubaya utamkimbia kwa sababu ulikuwa na picha nyingine sasa hivi una picha nyingine. Kwa hiyo mahusiano sasa hivi hasa ya vijana tunaita ndoa za 4G. Vijana wengi sana sasa hivi miaka 30 kuja chini ndoa zao nyingi hazidumu kwa sababu wanaoana kwa mtandao. Mtu tukamwona kwenye Facebook, kampenda, wanachumbiana kwenye Facebook, kwenye mitandao mpaka mahali zinalipwa kwa mitandao. Lakini pia tunasema uh, unrealistic expectation. Kuwa na matarajio yasiyo sahihi. Ndoa nyingi sana hasa za vijana wanaandoa zile za kwenye movie wanapoangalia movie za Nigeria oh my baby birthday kanletea benzi siku ya birthday yake kamletea kitu fulani mara my baby let's go to beach wanaenda beach wameshikana mikono wamefanya nini na nini kwa hiyo kuna zile ndoa za kwenye movie watu wanaziangalia nasema na mimi nikiolewa na mimi yangu itakuwa kama huyu na mimi mume wangu akinioa na mimi nataka anibebe kama anavyombeba huyo anletee benzi kwenye kwenye basidi yangu kama ya yule kwa hiyo unrealistic expectation kuna unaingia kwenye mahusiano ukiwa na matarajio yasiyo sahihi alafu ukikutana na na hali halisi maisha halisi unakuta hiki sicho nilichokuwa nakifahamu hii sio ndoa nilokuwa naisubiria na, 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 na haya sio mahusiano nilokuwa nayatamani kuingia hii ni kitu tofauti kwa unajikuta tayari unaamua bana kama nivyo mimi bora nirudi kwa mchumba wangu wa zamani bora nirudi kwa ule mpenzi wangu alikuwa ananyonyesha mapenzi mazuri kuliko wewe ambaye umenioa yule alikuwa ananyonyesha mapenzi mazuri kuliko wewe ambaye nimeolewa naye kwa hiyo vitu ambavyo ulikuwa unavitarajia ulikuwa umeviwekea kwa kiwango kikubwa alafu vinakuja kuwa halisi unakuta ni, 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 ni kitu tofauti kabisa kuna swala la malezi na ufumo wa maisha inachangia vipi katika kuharibu mahusiano ama ndoa hizi ambazo ni changa unakuta ina muda mfupi lakini inaharibika hilo kwanza ni jambo la msingi sana kwa sababu mke haanzi kuwa mke leo anaanza kuwa mke wakati analelewa utotoni mume haanzi kuwa mume leo anaanza kuwa mume wakati alipokuwa analelewa utotoni kile alichokuwa akikiona akikipata kutoka kwa wazazi wake ndicho atakachokitumia wakati atakapokuja kuwa mtu mzima. Kwa hiyo maisha ya ndoa ya mwanadamu hayaanzi kwenye kitchen party au siku ile anapoja harusi wanaoana. Maisha ya ndoa yanaanzia kule chini wakati mtoto analelewa kile anachokiona wazazi wake wakikifanya ndicho na yeye atakachokuja kufanya. Kwa hiyo tunasema malezi kwa watoto yanaanzia kwa wazazi. Wazazi wasipokuwa na maadili mazuri yatasababisha watoto hawa wakija kuwa wao pia ni wazazi wakija kuwa wao pia ni wanandoa watatoa kile walichokipokea kuna kanuni katika psychology inasema you cannot give what you have not received you cannot give the love you have not received always mm-hmm. kutoa kitu ambacho we mwenyewe hujawahi kukipokea kwa hiyo kile ambacho mtoto alikipokea ndicho atakachokitoa kwa mkewe ndicho atakachotoa kwa mume kama mtoto aliwaona wazazi wake hawana maadili wako wazazi watoto wanawashuhudia wazazi wao wakiwa wanatongoza wako watoto wanawashuhudia wazazi wao wakiwa na mahusiano ya kimapenzi nje ya ndoa usitarajie kwamba huyu mtoto akija kuwa mtu mzima ye atakuwa na mahusiano ya ndoa yaliyo mazuri yaliyo bora kwa sababu aliyatoa wapi aliyaona wapi baba yake alimuona kila siku na wasichana aliona kila siku na wanawake alimuona mama yake ana michepuko leo hii yeye ni mtu mzima hawezi kuwa na tabia nzuri ya za kimahusiano au kudumu kwenye mahusiano kwa sababu ya msingi aliyokuwa amewekea tokea kule chini kwa wazazi huwa nawafundisha kwamba unapolea mtoto unalea makundi matatu kwanza unamlea mtoto mwenyewe ambaye ndo mtoto unayemlea lakini in your mind ukumbuke kwamba unamlea kama ni msichana unalea mke wa mtu kama ni mvulana unalea mume wa mtu kwa hiyo unamwandaa mtoto kama mtoto lakini upande wa pili unamwandaa mke wa mtu kwa hiyo uwe na picha kwenye akili kwamba ulei tu mtoto kwamba amesoma amekula amelala hiyo ni moja ya pili hapa niko na mke wa mtu mke wa mtu anatakiwa aweje mume wa mtu anatakiwa aweje ili akae vizuri kwenye ndoa yake ili aweze kudumu vizuri kwa muda mrefu kwenye ndoa yake kwa hiyo hayaanzi kule kwenye ndoa yanaanzia huko kwa mzazi anaandaa mke wa mtu mume wa mtu lakini pia la tatu fungu la tatu unapolea mtoto Una, unalea mtoto mwenyewe unaandaa mke wa mtu au mume wa mtu lakini pia unaandaa baba wa mtu au baba wa watoto wa fulani au mama wa watoto fulani kwa hiyo yote yanafanywa na mtu mmoja analea mtoto anaandaa mume wa mtu au mke wa mtu anaandaa baba wa mtu au mama wa mtu kwa hiyo mzazi wazazi wakifanya kazi yao vizuri kutakuwa na 
ma, mapungufu ma, kutakuwa na matatizo machache sana ya kimahusiano katika ndoa na katika familia Dokta naomba mwambie kitu cha mwisho kabisa mtazamaji <coughs> afanye nini ili epukane na hizi changamoto katika mahusiano Jambo langu la mwisho kabisa uhusia wangu kwa mtazamaji Jambo lolote linalofanyika duniani linaanza na maamuzi decision Kuja kwangu hapa ni maamuzi kuongea na wewe ni maamuzi hata kuongea na wewe mtazamaji ni maamuzi unapofanya maamuzi unapoingia kwenye mahusiano ni maamuzi mazito sana mwanadamu ana vitu vitatu tu alivyowekewa duniani mambo makubwa ma event kubwa tatu kuzaliwa kuoa na kuolewa na kufa kuzaliwa uza, uchagui wewe anachagua Mungu uzaliwe wapi uzaliwe na nani kufa uchagui wewe anachagua Mungu ufe wapi ufe vipi lakini hii la pili umeachiwa mwenyewe la mahusiano unachagua wewe nani unayempa maisha yako nani unayemuingiza katika maisha yako yule unayemuingiza kumbuka anaweza kufanya mambo mawili makubwa akayajenga maisha yako au akayabomoa maisha yako kwa hiyo nakuachia jambo la mwisho maamuzi fanya maamuzi yaliyo ya sahihi wanawake wako wengi lakini si kila mwanamke anafaa kuwa mke wanaume wako wengi lakini si kila mwanaume anafaa kuwa mume wako wanaume wengi kabisa hawana sifa za kuwa mume wako wanawake wengi kabisa hawana sifa za kuwa mke. Kwa hiyo make the right decision. Fanya maamuzi yaliyo sahihi for the better of your future. Thank you. Mtazamaji sina cha kuongeza. Fanya maamuzi ili kutengeneza maisha yako. Asante sana. Nimefurahi sana kuwa na wewe. Mtazamaji wa kipindi cha mahusiano, ni matumaini yetu kwamba leo umejifunza vitu vingi sana kwenye mada yetu ambayo tunaangalia vitu gani basi ambavyo vinasababisha mahusiano yetu kutudumu. Mary. Wewe una umeshafanya uchaguzi sasa hivi au umeshafanya maamuzi sasa hivi? Kabisa. Kama hmm. alipokuwa akiongea Dr. Miti Mingi, yani nilikuwa naona ananiambia mimi kabisa. Japo na watazamaji walipata vitu vingi kwamba fanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Mtazamaji bila shaka na wewe utafanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Na mimi nimejifunza vitu vingi kwa maana tukisema Mary utakizingatia. Hata mimi nishafanya maamuzi sahihi. Basi tukwambie tu kwamba hatuna la ziada tutafutane na Juma Ali Jalo muda na wakati kama huu kwenye kipindi hiki maridhawa kabisa cha mahusiano. Mimi ni Mary Mdeme. Bakari Mwarabu. Paka wiki ijayo kwa heri. Bye.